வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு வந்து கிட்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி பனானா வச்சு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க பனானா மஃபின்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது நான் ஒரு மூணு நல்ல பழுத்த வாழைப்பழமாக எடுத்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபோக் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு மேஷர் வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கப் ஆயில் சேர்க்குறேன் ஆயில் இல்லைன்னா பட்டர் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ரெண்டு முட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஒரு விஸ்க் வச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க மைதா மாவு ஒரு இரநூறு கிராம் எடுத்துருக்கேன் இப்போ இதை சலிச்சிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் கப் சுகர் எடுத்துருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ரெண்டு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சினமன் பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சாக்லேட் சிப்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் நம்ம கேக் மிக்சரில் அப்படியே சாக்லேட் சிப்ஸை போட்டுட்டோம்னா அதை அடியில் போய் தங்கிடும் அதனால் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பனானா மிக்சரில் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சாக்லேட் சிப்ஸை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எங்கிட்ட மஃபின் பேன் இருக்கிறதால நான் மஃபின் பேன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் நார்மல் கேக் டென்ல கூட இதை வந்து செய்யலாம் ஓவன் இல்லாதவங்க ஸ்டவ் டாப்லேயே பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் மணல் போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த கேக் டென்னை வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணால் கேக் ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் யூஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் கொஞ்சமாக போட்டாலே போதும் பேக் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா உப்பி வந்துடும் அதனால் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கேப் விட்டுருங்க வீட்டில் வாழைப்பழம் இருந்தால் போதும் டக்குன்னு இந்த ரெசிபி நம்ம செஞ்சிடலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு டென் மினிட்ஸ் அப்புறம் பேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுக்கும் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி யார் வேணால் செய்யலாம் நம்ம பிளெயின் கப் கேக் சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ஏதாவது பனானா அந்த மாதிரி ஃப்ரூட் ஆட் பண்ணுறதால கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இப்போ ப்ரீ ஹீட்டட் ஓவனில் நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் வைக்கிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பேக் ஆனால் போதும் இப்போ பார்க்கலாம் வா எவ்வளோ சூப்பராக பேக் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம பேக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எம்டியாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கணும் இப்போ கேக் வெந்திருக்கான்னு ஒரு டூத் பிக் இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி க்ளீனாக வந்தால் கேக் நல்லா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் பனானா மஃபின்ஸ் ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு இது பார்க்குறதுக்கு எந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக தெரியுதோ அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு வா எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போவே சாப்பிடும் போல் இருக்குல்ல நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டு குட்டிஸ் ரொம்ப குஷியாக சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட